Hello and welcome to the 20th edition of Open Roads New Italian Cinema, uh, an annual co-presentation of film at Lincoln Center and the Istituto Luce Cinecitta. Uh, I'm Dan Sullivan. I'm a programmer at Film at Lincoln Center, just welcoming you all to this year's edition. And uh, you have just watched the, uh, the latest uh, film uh, from uh, the great uh, Pietro Marcello uh, uh, for Lucio. Um, and I'm very, very happy to say we're now joined uh, uh, live from on set or near set in uh, in Paris uh, by Pietro Marcello himself. So hello, Pietro. Oh, everybody. Hi. Ciao a tutti. <laughs> and um, we're also we're also joined by our interpreter, Michael Moore, who will uh, help us uh, help us with interpretation as needed. Hello, Michael. Um, so uh, Pietro, I guess, uh, in sort of how you know, you've been working in fiction recently. Um, uh, this is kind of a uh, I, I believe it's your first documentary in, in some years now. Um, I mean, you know, as I understand it, you kind of, you grew up with the, the music of the subject, Lucio Dalla. Um, maybe could you tell us a bit about sort of the origins of the film and, um, and sort of why, what compelled you to sort of make this return to documentary uh, this film? Certo, questa è una vecchia storia perché io ho sempre amato Lucio Dalla e sono cresciuto con le sue canzoni. E per me è stato sempre un riferimento molto importante, questa occasione che potrà essere presentato a New York per me è un'epifania, perché così chi non conosce Dalla potrà, potrà scoprire e aprirlo, perché lui ha cantato l'Italia, un grande cantore, un grande poeta. E per me è stato sempre una figura importante nel, nel mio lavoro, nel, fin dalle origini, fin dall'inizio, ho iniziato a ascoltare Dalla quando avevo cinque anni, sei anni. Ho iniziato ad ascoltare i suoi dischi, era, erano i dischi di mio padre, allora. E così pian piano mi sono accresciuto con le sue canzoni. E, e ho deciso di realizzare questo film documentario quando lui è morto. Poi sono riuscito grazie a Beppe Caschetto che ha, che ha supportato quest'idea e ha prodotto questo film insieme a Rai Cinema. Ma è una, una storia e qualcosa che ho coltivato per molti anni, di realizzare questo ritratto che poi... In un, non è un biopic, è semplicemente la storia di tre amici, uno di loro è morto e chi è rimasto ha raccontato chi era Lucio Dalla. Um, you know, it's actually an old story. I've loved, uh, you know, Lucio Dalla really all my life. He's been a very important uh, point of reference for me and it's great to have uh, this occasion to present my documentary at New York. Um, it's a kind of epiphany for me because it allows uh, me, it allows me to show people who uh, don't know Lucio Dalla who he is and then to discover him. He is a such a uh, figure in Italian culture. Uh, he was a great singer, a great uh, songwriter, a great poet. And uh, he's been in a way, a presence has been with me from the start. I started to listen to his music when I was five years old. I was listening to the records that my father had and I grew up with his songs. I decided to do this film, this uh, documentary, uh, after he died. Um, and thanks to uh, my producer, Beppe Caschetto, and also with the help of, of our RAI, um, who, um, you know, who gave the green light to make this film. So it's a project in a way that I've cultivated for many years, and I consider it not a biopic at all, but really a portrait. and. Uh, a portrait of three friends, uh, one of whom died and the other two then lived to tell his story. Riguardo, riguardo alla saggistica, riguardo a, al documentario, io ho sempre realizzato documentari, per me non... Eh, e voglio continuare a farlo come l'ho sempre fatto, perciò credo che non ci sia nessuna differenza tra... Cambia solamente il metodo, ma in fin dei conti è cinema anche questo. You know, and, and in terms of... Uh making documentary in a sort of essayistic form. I've always uh, made documentaries and I always will. I don't see really any big difference uh, between uh, doing uh, fiction and doing uh, documentaries, except in the method, it is still cinema. Mm. Yeah, then let's, um, why don't we talk uh, a bit about, about, uh, about the methodology here, the, uh, the approach. Um, uh, as you know, even in your fiction films, you, you often incorporate uh, archival uh, material um, and so on. Um, of course, there's, there's quite a lot of it uh, in this film necessarily because uh, it's like a 
historical subject. So um, could you tell us a bit about sort of uh, like collecting the, the archival footage in the film and uh, sort of organizing it um, as part of your research process, but I'm, I guess I'm especially interested in, you know, how much, how much of uh, that process of collecting material and researching and so on happened like uh, during the pandemic and sort of uh, what the effects, uh, what the effects of that were on your process. Dan, questo momento storico non aiuta per fare film. È difficile realizzare film con la pandemia ed è stato difficile anche mettere insieme questi archivi specialmente nei momenti più delicati di questa pandemia. E gli archivi, a differenza di altri film che ho realizzato, sono archivi più generici, perché sono gli archivi che raccontano l'Italia dal 1944 in poi. E l'ho fatto grazie alle canzoni di Lucio Dalla, che hanno raccontato il paese. E sono archivi molto più generici. Non sono in passato lavorato in un altro modo con gli archivi. Diciamo hanno un, un piglio più didattico, a differenza degli altri documentari, film, quello che ho realizzato in passato. Non è stata una ricerca facile, ma non è stata neanche una ricerca impossibile. Molti di questi archivi provengono dalla RAI, che è l'archivio storico italiano e l'Istituto Luce, poi il movimento operaio, gli archivi del movimento operaio e tanti altri, o MUVIS. Eh, diciamo è stato più che altro mettere insieme questi archivi che avevano provenienze diverse, Avendo provenienze diverse, spesso è difficile mettere insieme le emozioni e tutto, ma è stato sicuramente un montaggio audace. E chiaramente raccontiamo una storia privata, che è quella di Lucio, come ha iniziato la sua musica, che poi diventa pubblica, perché le sue canzoni sono famosissime. Lui è, un... è, è, è stato tra i cantatori più eccellenti italiani, perché a differenza lui non è stato mai mediano, è stato sempre molto popolare e amato anche da una classe sociale culturalmente più attenta, più esperta. I, uh, you know, to um, make a, you know, the pandemic uh, does not help in the making of movies at all. Uh, it made it... Uh, it makes it very difficult, in fact, and it made um, the research difficult. I think uh, the archives that I had to use uh, for this uh, particular documentary were much more generic than the ones that I've used in previous films. And generic, you know, sort of general use uh, archives that go all the way back to Italy, and then from Italy in, the 19, in 1944 and uh, forward. Um, but uh, thanks to uh, Lucio Dalla, I was able, who tells the story of Italy, I was also able to sort of um, tell uh, the story of Italy through the story of Lucio Dalla. Um, but, uh, you know, compared to the way that I made documentaries in, in the past using very dedicated archives here, I had to take an almost more uh, didactic approach. It was not easy but it was not impossible either. Um, a lot of these archives were contained in RAI, Italian public television, and, and the archives of Easter Tutto Luce, archives of the Italian workers movement as well, home movies. Um, they, things came from very different, uh, direct, they, they had very different origins, very, very different provenances. And there was a kind of audacious editing process going from the very private world of this singer to the public world of the people that he reached. Um, these songs are very famous in Italy, and I think he really is the very best of the Italian singer-songwriters. Um, he was not uh, a local sort of regional singer. He was someone who reached out to both a very broad social class, but also to uh, a more elite, a literary class. Um, and you, you, mentioned, uh, you mentioned it not being uh, the film perhaps not even being so much uh, strictly a biography of Lucio Dalla as this kind of portrait of three friends, as, you, uh, as I think you put it. Um, and I'm wondering, I'm wondering then um, how like the interviews uh, for the film proceeded. And I'm wondering if uh, in the course of doing the interviews, whether your sort of uh, your idea of what the, f what shape the, f the film would take, how that changed and whether this kind of um, the kind of portraiture that you're talking about, whether that whether it came about through that or um, or if or if you had a sense that that was always kind of going to be what you wanted to do. 
ho capito l'ultima l'inizio non ho capito la fine did, um, uh, could you repeat the last part of your question i was also just attentive a second oh <laughs> sorry no no no, no. uh the, the last the last bit of the question was just kind of uh i guess i'm just wondering whether this this idea of the the portrait of three friends kind of thing that you mentioned earlier whether that came to you like in the course of conducting the interviews and organizing the material or if at the outset you vabbè io sono partito con questa idea di raccontare Tobia Righi che è stato il suo manager che è stato accanto a lui tutta la vita e Stefano Bonaga che è un filosofo con cui è Dalla è cresciuto ed è stato lui a presentare Tobia Righi a Lucio e quello che mi interessava di raccontare erano le origini, i primordi, le fatiche di Lucio nel fare musica, nel cominciare a fare musica e di approcciarsi a questo mondo della musica e credo che quando lui abbia iniziato non era un momento affatto facile ma quello che ho sempre pensato sono stati i suoi sacrifici per diventare diciamo un mito per tanti, io tra questi, ehm, quello che mi interessava di più non era di realizzare un biopic, perché ne verranno tanti su Dalla di biopic, quello che mi interessava di, di raccontare era il suo inizio e la sua relazione con il grande poeta Roberto Roversi, che è stato il suo mentore, eh, ed è stata una figura straordinaria, per la musica di Lucio, ma in, è stata una figura importante Roversi non solo per Lucio Dalla, per tanti altri intellettuali italiani. È stata una figura di riferimento, una figura solida, eh, che credo che abbia dato tanto a Lucio, innanzitutto come suo mentore. E Lucio, grazie a Roversi, ha imparato a fare testi, come dice anche Tobia Righi nel film. Uh, well, from the very start, you know, I wanted to uh, tell uh, the story of Lucio's relationship with these uh, two um, friends, uh, his manager, Tobia Bigi, and with uh, Stefano Bonaga, who is uh, an important uh, Italian uh, philosopher, and how difficult it was for him to start his career and uh, to enter the uh, music world. It was not an easy time to enter the music industry. He had to make a lot of sacrifices before he became a mythical figure for so many, including myself. So uh, there was no, I had no desire to make a biopic. There are, all, there are already many biopics of Lucho, but just to talk about him at the get-go, his start, and particularly his relationship with Roberto Roversi, who, the, the poet who became his mentor, who was an extraordinary uh, figure, um, an extraordinary Italian intellectual and an important influence, not only on the uh, music of Lucio Dalla, but on the Italian intellectual world. He's a very solid uh, figure of a reference. He gave a great deal uh, to uh, Lucio in particularly in encouraging Lucio to then write his own lyrics. Io di questa storia ho raccontato l'inizio, i primordi di Lucio, fino fino ai primi successi reali che sono stati i dischi successivi alla collaborazione con Roberto Roversi. E, e a me mi interessava raccontare quell'epoca lì e, e, e di creare un'elegia, un'elegia intima, un, un omaggio a Lucio Dalla attraverso la figura dei suoi migliori amici. Questo, questo, que, questo è stato il mio punto di partenza fin dall'inizio. So what I wanted to talk about was him, uh, his debut, his, you know, when he first came onto the music scene, his first successes, um, especially after, uh, through this collaboration with Roberto Roversi. And that particular era, I wanted to create a kind of intimate elegy, a homage to Lucio Dalla through the testimony of his best friends. Mm. And um, the, the figure of Roberto uh, Roversi also, I think, um, Maybe in some way it, it connects uh, Dalla a bit to cinema through uh, Pasolini, through Pasolini, who I think he he had a relationship with. Um, uh, and I'm wondering, um, yeah, I guess I'm 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 interested in your sense of this because I think this comes up in the film um, several times: the cinematic quality of Dalla's music, um, the imagery, um, the imagery in the in the lyrics, and so on. Um, uh, and it sounds like, you know, from what I understand, I guess Roversi had, was um, fairly important in that, in that, um, that kind of, uh, you know, um, it would, yeah. Uh, in any event, I was just wondering if we could just talk a bit ab uh, about your, like, 
um, what kind of imagery uh, you wanted to pull from the music, what sorts of, um, you know, just kind of how that, how the, the, the visuality or the pictorial quality of much of Dala's music kind of informed your sense of how the film would look and, and feel as it's, as it's proceeding. Uh, allora, innanzitutto credo che le canzoni, le musiche che ha composto Dalla, Lucio Dalla, sono profondamente cinematografiche, visive, cinematografiche, perché lui non è stato mai mediano, non è stato mai un mediano, come dire, non è stato mai al centro. Lui è stato un, un genio, è stato un grande artista, un grande artista di pancia. E, e la figura di Roversi è stata importante per la sua formazione. Roversi era un intellettuale molto serio, molto serio. Sono quella generazione di intellettuali venuti fuori dalla guerra, molto rigorosi. E, e Roberto Roversi era un riferimento per, per Pasolini, per la Morante, per tanti altri Bolponi, tanti altri intellettuali. Ma era una figura molto seria, molto, molto seria. E, e per niente cialtrone. Questo è stato forse uno dei motivi per cui si è allontanato anche dalla musica. Ma i testi che scriveva Roversi non potevano essere toccati, erano sacri. Così che Dalla ha avuto la possibilità di, di, di avere un, un grande mentore accanto. E i dischi che ha re realizzato con Roversi sono i più due bei dischi della sua carriera, probabilmente. Poi, chiaramente, è relativo. Eh, io sono molto affezionato all'epoca di Roversi, ma anche dopo, certamente a tutto, perché conosco tutte le sue canzoni a memoria. Ma credo che sia stata una figura importantissima Roversi, ma que è quello che racconto nel film, perché alla fine il mio obiettivo era di raccontare anche la figura di Roberto Roversi nel film. Che spesso si parla di Dalla, ma molte persone non sanno chi era, chi, 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 chi era Roversi, chi fosse. Uh... You know, I think uh, that Lucio Dalla's music is very deeply cinematic, very visual, and he was never a very sort of uh, average uh, figure, never at the center. He was real gene. Uh, he wasn't. He was not mediocre in any way. He was a great artist, I think, but he was also very. You know, he just felt things in his gut. Uh, his relationship with Roversi, with Roberto Roversi, was very formative. Uh, Roversi, to go back to him a second, was a very serious intellectual um, and belonging to this generation of uh, major Italian post-war intellectuals, such as uh, very rigorous uh, intellectuals, such as Pasolini, Elsa Morante, Paolo Volponi. So he was not in the least bit uh, fraudulent, uh, which is something that also led him away from uh, music in a sense. Uh, you were not, once he had written the lyrics, you could not touch them. So I think that he was a great mind um, alongside Dalla. And I think that their collaboration together led to the best uh, records, uh, the best LPs of Dalla's career, at least uh, that's a relative opinion because I like all of uh, Dalla's music. I like the Roversi era the best of all, but I know all of his songs by heart. And so in the documentary, I also wanted to tell the story of Roberto Roversi, who uh, many people don't know. E poi che le sue canzoni sono profondamente cinematografiche, un po' come la scrittura di Simenon nella letteratura. Lui era profondamente visivo e cinematografico. Non è un caso che tutte le sue rac canzoni raccontano qualcosa dal basso e attraverso la realtà traspongono questa realtà con la poesia. And I think in a, in a sense you could almost compare him to what Sim, Simonon does in, in books. I mean, he's very visual and all of his songs are sort of written from a grassroots level from below, sort of uh, telling you uh, a story of reality and grappling with reality. Yeah, I, I, I read in a, uh, in a recent interview you did um, where you mentioned uh, Simonon, um, uh, and I think you also, uh, you might have compared Dalla to like uh, Ernest Hemingway, I think. And I'm just wondering, it's striking that um, it seems like maybe uh, for you, like the most comparable figures to Dalla are perhaps like literary, uh, literary figures, writers and so Allora, dic diciamo che Lucio Dalla era tra la gente. Faccio l'esempio di Hemingway, perché Hemingway era tra la gente, era uno che guardava la gente. Non era Proust, non erano quegli scrittori che non erano tra la gente. Era era qualcuno che stava tra la gente e riusciva a controllare anche il suo narcisismo a differenza di tanti 
artisti, era uno che riusciva a essere veramente tra la gente ed era amato dal popolo, era amato dagli operai, dal sottoproletariato, era amato da tutti, Lucio Dalla, e anche dagli intellettuali. Era uno che non stava mai al centro, non era mai mediano. La sua qualità è che sapeva parlare al cuore delle persone e arrivava giusto dritto al cuore delle persone, anche dei semplici, anche degli analfabeti. E per me la forza di luce era questa, di essere tra la gente, sempre tra la gente. E non ti raccontava delle sue, come dire, pippe mentali, cose più lugubrazioni mentali. E quello che racconta lui è la vita vera. I think, um, you know, Lucio Dalla was really a man of the people. And, and in this sense, I compare him to Hemingway, who was also a man of the people, unlike artists such as Proust, for example, up in, uh, you know, isolated themselves. And he also had a grip on his, uh, unlike many uh, artists, he also had a grip on narcissism. He, he didn't indulge himself that way. He was loved by people all, you know, across, uh, across the social classes. He was loved by workers. He was also loved by intellectuals. So he was never sort of a middle of the road type guy. He spoke straight to the heart in his work and even to illiterates. Uh, as I said, he was a man who was always among the people. He did not uh, write songs that were engaged in a kind of mental masturbation of sorts. Uh, he talked about real life. And um, in, the, in the film, um, his, his music is, uh, it becomes kind of like a, you know, a record or a chronicle of the post-war uh, period and uh, in Italy and, and sort of the movement Uh, out of the country and into the city towards uh, mass consumerism and uh, industrialization and so on. Um, uh, at one point, I, I forget who says it exactly, but it's like described as almost like a cultural uh, genocide. Um, and I was wondering for you in, in like working, uh, working on the film, how, um, how the experience of working on the film sort of changed uh, change maybe your thinking a bit about like what was lost what like what was lost uh uh from that from that uh that sort of transformation of Italy after after the war Sì perché le sue canzoni raccontano l'Italia innanzitutto raccontano raccontano il paese ma in quel caso lì l'Italia è cambiata molto perché raccontiamo si inizia con il 43 Lucio Dalla è nato nel 43 eh, nel 43 in Italia c'è stato l'armistizio, poi nel 45 è finita la guerra, eh, l'Europa bruciava completamente eh, e gli italiani erano anche un po' diversi, cioè era un'altra Italia come raccontata nella Mille Miglia, era un'Italia un contadina e eh, quello che racconta Rivero Versi è il genocidio culturale che è avvenuto in Italia con l'industrializzazione massiccia durante il miracolo economico e dopo, e lui lo racconta benissimo, e Lucio Dallara fa questo, attraverso le, le sue canzoni, lui, lui racconta il paese. E, ma lui ha raccontato anche l'economia del paese attraverso le canzoni che ha realizzato Moroversi, ha raccontato la Fiat, ha raccontato Agnelli, ma come ha raccontato la, la tragedia della stazione di Bologna, o come ha raccontato la guerra, o l'immigrazione, che era un tema a lui caro. E lui... Lui guardava agli altri, non era il fulcro, non era lui al centro del mondo, non era lui al centro del mondo sicuramente, guardava gli altri, era la sua visione del mondo. I, I think that um, the songs of Lucio Dalla tell the story of Italy and uh, Italy that he uh, was talking about was an Italy that has changed very much. I mean, the film really starts in uh, 1943, the year of Lucio Dalla's birth, which was also the year of the armistice uh, between uh, Italy and the allies. 1945 is when the war came to an end, World War II came to an end and Europe was in flames. Uh, the Italy of that period was a very different uh, Italy. It was, a, it was another Italy. Uh, as Roberto Roversi says in the film, it was an Italy with a pe strong peasant culture. And uh, later um, in the 1950s, early 60s, this period, which was referred to as economic miracle, there was a kind of cultural, there was a, a ge genocide. So through his songs, uh, Lucio Dalla tells the story of Italy, but he also talks about um, the Italian economy. 
Um, and this was also something that came about through his uh, collaboration with Roberto Reversi. He has songs that talks about Fiat and talks about the Agnelli family and Agnelli. He talks about the massacre, the bombing of the Bologna train station in the 1980s. He talks about war. He talks about immigration, which was a theme that was very close to his heart. He was someone who was not looking at himself. He was looking at others. Um, so he was not placing himself at the center of the world. He was placing others at the center of his vision. And um, I think we're uh, I think we're running out of time. So I'll just uh, to conclude. Um, I was wondering if you could uh, tell us a bit about uh, what you have coming up. I I know um, you're you're working on a film now, but you already completed another film, right? Maybe is there anything you can tell us about? Uh, What's coming up for you? Sì, insieme a Alice Rohrwacher e Francesco Munzi abbiamo re realizzato un reportage sui giovani di cui sono molto, molto fiero, molto contento. È uno dei miei lavori più belli che ho realizzato negli ultimi anni. Sono molto contento perché è stato un modo per me di ritornare al metodo del documentario, al reportage, e di poter essere anch'io tra la gente perché, perché il lavoro che facciamo, essere, fare cinema è un privilegio. Allora, probabilmente bisogna continuare a fare un cinema anche un po' necessario. Eh, e per me era importante realizzare questo documentario sui giovani. Eh, ed è stato un lavoro molto importante per me. Probabilmente tra le cose più belle che ho fatto negli ultimi anni. Poi non importa, piace o non piace. Per me è stato importante realizzarlo insieme agli altri, dove al centro c'era il film e il nostro... Il nostro obiettivo era di creare questo archivio, questo archivio visivo di una generazione di giovani. Yes, um, together with uh, Lice Vorvacher, uh, c'era un altro collaboratore o collaboratrice? E Francesco Munzi, il nome del uh, film, il titolo del film è Futura. Cultura? Sì, sì. Cultura, sì. Non futura. futura, Futura come la canzone futura. di Cultura. Come chi? La canzone di Lucio Dalla. Cioè okay, di so yes, I'm, I, I've just, uh, I've, I've made a reportage uh, together with two other directors, uh, Alice Rohrwacher and Francesco Munzi. Munzi um, and the title is Future. Um, it is a, a reportage, a documentary about uh, young people today. And I was really happy to uh, go back to the documentary method um, and for me myself to be among the people as I was uh, describing a dollar earlier. Um, to be able to make movies, to make cinema really is a privilege. But I think it's also important to make a cinema that is necessary. Uh, and I'm very proud uh, of do it, working on this documentary about uh, young people. I think it's uh, very important. I think it is really the best thing that I've worked on in recent years and whether people like it or not really doesn't matter to me. Um, what our goal was, was to create a visual archive of the younger generation today. È stata un'esperienza bellissima perché, a differenza di altri film che ho fatto, mi sono sentita esecutore al servizio di, di, di qualche cosa, dove, dove eravamo tutti insieme e ognuno si interessava dell'altro per realizzare questi episodi, ma non sono episodi, siamo tutti mischiati, siamo tutti insieme. È lo stesso lavoro, io ho la stessa responsabilità degli altri e questo, e questo ci, ci, ci accresce, ci rende migliori probabilmente, spero. You know, it was a beautiful experience to work together. I felt like I was working at the service uh, of others, uh, an executor. Uh, we all worked on this together, not episodically, but everything is sort of mixed together. And um, we shared our responsibilities. Uh, it was an important uh, growth experience, or at least I hope it is something that has improved us and made us better. Well, um, we'll look forward to seeing it uh, and, and, and everything that you do, of course. Um, uh, but uh, I just, we'll have to leave it there. I just want to I just want to say uh, thanks very much for uh, for making the time to talk to us today amid everything else uh, you have going on and um, and yeah and above all else uh, thank you for the for, thank you for another beautiful film and hope to see you thank in you person. Soon. Thanks a lot, Dan. I hope to see you as soon to come in uh, New York for yeah. to show my film. It's a, it's comp will be completely different. But anyway, I'm to do disponible. Come si dice? Available. Available. Always. Good to know. Um, great. So, uh, so yeah. Thanks again, and we'll. Thank you, Dan. Thank you.
Have a good time. Grazie per le traduzioni. Sei sempre Niente. bravissimo, il migliore. Grazie, <ride> Grazie mille. Buon lavoro a tutti. See you soon, Dan. Buon lavoro a te.